Debieron pasar cerca de 18 meses desde la muerte de Alan Peña en el sector de Pedro de Valdivia para que la justicia dicte un veredicto contra los cuatro acusados en la causa. Luego de un juicio oral que se extendió por 15 días el pasado sábado, el tribunal de Temuco entregó su veredicto en uno de los hechos más brutales ocurridos en la región. Finalmente la justicia condenó a Pablo Morales por el delito de sustracción de menor con homicidio y a Abraham Bravo por el delito de lesiones menos graves. En tanto, Joana Mora y Víctor Chanqueo fueron absueltos de los delitos que le imputó Fiscalía. Fue un error, obviamente estaba ahí en su casa, pero de lo demás lo que se dice es todo mentira. Mi hermana siempre fue inocente, inocente. Ayer hice un, yo hice un comentario también, la niña sí fue violada, fue, fue abusada. Lo digo yo como tía, lo digo yo como tía, la niña sí fue abusada por Alan. Este defensor en toda instancia del procedimiento, desde el momento en que se produce la detención, fue, puso hincapié en que no había ninguna prueba respecto de la participación de ella. El Ministerio Público se apresuró absolutamente en pedir la orden de detención respecto de mi defendida. Nosotros no, la, no compartimos eh, eh, dicha resolución, por cuanto estimamos que la prueba rendida en juicio eh, daba claras luces respecto de la participación de cada uno de los imputados y de la forma en que se señalaba en la acusación por lo que estimamos que se debía dictar un veredicto condenatorio. Según lo detallado en el veredicto, el Ministerio Público no pudo acreditar la participación de Joana Mora en los hechos, mientras que el miedo insuperable habría sido la razón por la que los jueces absolvieron a Víctor Chanqueo. Su conducta no es culpable, porque en esa situación concreta, en esa trágica situación que se vivió el 11 de diciembre, nuestro ordenamiento no le podía exigir otra conducta. Y por lo tanto, eh, valoramos profundamente el fallo, creo que es justicia material. Decisión respetada por Fiscalía, pero que aseguran no comparte. Es por ello que esperarán la lectura de sentencia para estudiar un posible recurso de nulidad. Se debía dictar un veredicto condenatorio. Ahora bien, no compartimos esa resolución, pero la respetamos por cuanto emana un tribunal de justicia. Analizaremos en su momento el fallo en detalle para determinar si procede recurrir de nulidad ante la Justicia Corte de Apelaciones. Presidio perpetuo calificado arriesga a Pablo Morales, autor material del crimen del menor de 13 años, mientras que Abraham Bravo, 300 días de presidio. La incertidumbre de los condenados finalizará el próximo sábado cuando la justicia entregue su lectura de sentencia.